Yerusalemu nini yote mwenye na damani ya Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana bariki uwepo yenu katika nyumba yake. Mangaribi ya leo ni mchungaji Joseph Ikakanjo atatuletea neno. E kwa ajili ya kumkaribisha tutaweza imba ile lalamiko ya nafsi yangu. Ozana 57 
d'une église. Il a semé à Kousu, Kanisa. Amen. Amina. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Et qui tabou y a matin de Mitoumé, Soreak y a Koumina Mili. Nous commençons au premier verset et nous descendons. Tout en dit à Koumoussari y a qui a Kwanza dans Tachouka. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et au Kati Modia Modia Yi, le Mufalme Hérode a Kanza Koutesoa ou en a même Bachati à Kanisa. Et il fut mouru par l'épée Jacques, frère de Jean. Akaoua Yakob, Kompanga Yakob, Nubuyaki, Nayoane. Voyant que cela était agréable aux Juifs, et qu'on a combat il est l'icône et pende Zawa Yaoudi, il fut encore arrêté Pierre. Akashika Tena Petro. C'était pendant les jours de pain sans levain. Il est quoi Il est si quoi Il est y a muka de passi pochacho. Et aujourd'hui il y a les pains sans levain. Et Léo qu'on a muka de passi pochacho. Après l'avoir saisi et qui s'est commouchika et jeté en prison, comme pa mboloko, il est mis sous la garde des quatre escouades. A kamobti ya chini ya olindi ya olindi wa ine. Des quatre soldats chakin. Wa askari kila wa wa ine kila. Avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la pack. Pierre donc était gardé dans la prison Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu La nuit qui précéda le jour où Hérode allait les faire comparaître Pierre lié de deux chaînes Petro mwenye likuwa mefunga ya minyoro rumbili Dorme entre de sorda Alikuwa kila la katikati wa skari mbili E de sentinelle devant la porte garde la prison Na walindi mbele ya mulango walikuwa kilinda buloko E voici un an du seigneur sirven Oneni malaika wabua na kakuja E ine limie brillant da la prison E nuru moje kangazi ya mboloko La je reveya pierre Malaika kamusha Petro On le frappa au kote Alikuwa kimupiga mbago E en disant Na kusema Lève toi proprement si mama kabisa mbio mbio les chaînes tombèrent de ses mains et minyororo ikaanguka kutoka mikononi mwake et l'ange li di na malaika kamuleze met en sentir et tes sandales et funga mushipi yako na sandali yako et il fit ainsi na ya kafanya l'ange li di encore malaika kamuleze envelope toi de ton manteau et suis moi wewe ujivike na nkochi yako na unifuate amen amina alors nous lisons une autre écriture tout asoma andiko ingine cette écriture qui est familière alors que nous sommes au temps de la fin. Il est indiqué et n'est pas obligé à quoi il somme ou à quoi n'est-ce qu'on va quitter un micho. Apocalypse chapitre 10. Et qu'au fond nous serait qui a commis. Verset premier jusqu'à sept. Et tout en ça, Moussari a qui a quoi en ça, pas comme Moussari a ça. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel. Nikona malaika mwingine na uwezo kushuka kutoka mbingu. Envelope dini niwe au dessus de sa tête était l'arc en ciel. Alikuwa kivika wingo kichoni mwake na kulikuwa pindu ya mvua. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colons de feu. Na uso yake ilikuwa sawa juwa na migu yake ilikuwa sawa nguzo za moto. Il tenait dans sa main petit livre ouvert. Alikuwa kishika mikono ni mwake kitabu ndogo wazi. Il posa son pied droit si la mer et son pied gauche si la terre et il cria d'une voix forte comme un rigien lion et quand il cria les sept tonnerres ont fait attendre leur voix car les sept tonnerres il fait entendre leur voix j'allais écrire mais j'attendais du ciel une voix qui disait c'est le second les sept tonnerres et ne l'écrit pas et là que je voyais debout sur la mer sur la terre leva sa main droite vers le ciel et j'irai par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et les choses qui se trouvent la terre et ce qui se trouve et la mer et ce qui se trouve qu'il n'y aurait plus de temps et de délai mais qu'au jour de la voix du septième ange Quand il sonnerait de la trompette Le mystère de Dieu s'accomplirait Comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes Amen Alors la dernière écriture rapidement Apocalypse chapitre 21 Verset 9 
puis un de sept anges qui tenait les sept coupes et rempli de sept derniers fléaux vins et qui chamo ya wale malaika wa saba mwenye alikuwa akishika ile vikombe yenye ilikuwa ikijaa na mapigo saba akakuja et il m'adressa la parole en disant akaniele patia neno kusema viens je te montrerai l'épouse la e, femme de l'agneau et kuja nitakuonesha bibi harusi yeye muke wa mwana kondoo Puisse Dieu a bénir sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acha Bwana abariki neno mujina la Bwana Yesu-Christ. Divin Père céleste. Et baba wetu wa mbingu. Ce peuple est venu dans ta maison. Et kabisa tunakuja mnyumba yako. Devant une cérémonie glorieuse qui est devant nous. Mbele ya hii sek mambo yenye iko kubwa kabisa mbele yetu hapa. Nous continuerons avec cette cérémonie jusqu'au jour où le Seigneur sera là dans les heures. Et tutakuwa tutaendelea kuifanya mpaka ile siku ile Bwana atakuwa pale yewani. Pour cet enlèvement que nous attendons. Et kwa jili ile kunya et une église qui a la révélation continuera à le faire. Et un pasteur qui veut avoir une église purifiée continuera à le faire. C'est pour ça nous te disons merci pour cette cérémonie de ce soir. Que ton ange soit ici pour nous accompagner. Pour qu'on quitte ces liens, Seigneur. Nous puissions nous dire en nous-mêmes, comme ceux qui venaient de Maus, elle ne brûlait-il pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait alors que nous parlions alors que la sainte scène était prise merci pour ce soir dans le nom de Jésus-Christ Amen, Amen que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir Amen parce que Dieu fait son histoire et il a fait son histoire il a son tableau il a son programme pour l'humanité et nous sommes là traversant des temps et des périodes c'est nous qui t'attendons mais Dieu a son programme essayant d'écouter un peu l'histoire de cette église c'est comme si vous avez aussi traversé des moments comme mon église a traversé je venais de l'intérieur du pays j'étais l'ami du pasteur il m'a accueilli je fais plaisir plus d'une année et demie avec lui mais à un moment donné il ne pouvait plus continuer et il m'a cédé l'église et je continue et ça fait aujourd'hui plus de 20 ans qu'on est comme ça quand je vois cette transition là je pense que je suis approprié à vous donner quelques conseils puisque quand je montais là il m'était difficile que les gens me croient peu importe ce que la manière dont Dieu pouvait m'utiliser alors à un moment donné ils ont compris que c'était le plan de Dieu qu'elle s'arrête là et qu'elle autre continue Dieu a son programme Dieu a son plan et l'épouse ne doit pas se décourager puisque le plan de Dieu aucun homme s'il atteint il peut le corriger. Il est le Dieu tout puissant, capable en tout. Amen. C'est pour cela ne vous découragez pas. Nous allons vers le ciel. Dieu nous a aimés. Est-ce que vous le croyez? Dieu nous a aimés. Il a fait que nous soyons sous les rochers. Les rochers, c'est la révélation de qui est Christ aujourd'hui. Nous ne sommes pas quelque part. Eh? Nous ne sommes pas quelque part. Eh, si, si, mais nous sommes dans un lieu précis. Nous, nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. La, la volonté de Dieu dans un âge. C'est de préparer une portion de la parole pour cet âge là. Et que les élites de Dieu de l'âge viennent s'approprier de cette portion. Tu manges ça. Et qu'ils vivent éternellement. Et être dans le message. C'est être dans la vie des refils. Frère Branham, Branham. Parle de quelque chose. Dès qu'il est allé voir un, un aumônier 
Kile vinenda la Deseme Guerre Mondiale. Alikwenda kuona askari mmoja mhubiri mwenye alikuwa akitokea mwile vita kuu ya ulimwengu ya pili. Et sem to monier la lui a raconté une histoire. Na ule monier alielezea historia moja ya uzuni kabisa. Terrible. Ya kuogopesha kabisa. Qui s'est passé pendant la Deseme Guerre Mondiale? Yeye alikuwa akipitikana mwile Deseme Guerre Mondiale. Le monier lui dit? Ule monier anasema? Il serviteur de Dieu. Mtumishi wa Mungu. J'étais dans la deuxième guerre mondiale. J'étais là à porter la parole. Pour encourager les militaires. Mais je vis quelque chose d'horrible là. Et partout était la guerre. Tout était détruit. Les voitures étaient détruites. Les arbres étaient détruits. Tout était calciné. Yote kabisa ilichomwa. À cause des bombes. Kwa sababu ya makombora. À cause des armes. Kwa sababu ya masila. Alors dans cet espace là. Sasa kwa ile wakafasi ile. Alors que je voyais ces arbres calcinés. Wakati nilikuwa kiona kabisa ile masila yote kuchomewa. Les auto calcinés. Ile magari yote ilikuwa imechomewa. Je marche dans cet espace là. Mimi nilikuwa kitembea mwile fasi ile. Alors quelque chose je me dis. Na kitu mwile kanyelezea. Voici ces rochers là. Et tu ne connais ile mwamba ile. Je commence à regarder ces rochers. Mimi nikaanza kaangalia ile mwamba ile. Quelque chose m'a dit. Na kitu mwile kanyelezea. Pousse pe le rocher. Wewe pika kidogo ile mwamba ile. Il a poussé le rocher. Na wakati alisukuma ile mwamba. Sous le rocher. Chini ya ile mwamba. Il y avait un nerf. Kulikuwa kaliani. Avec sa couleur verte. La seule créature qui vivait. Et ça, cet arbre là sous les rochers. Et frère Branham dit tu vois. Le rocher c'est Christ. Et Christ est le message de l'air. Si vous êtes sous les rochers. Peu importe les bombes. Peu importe le Covid-19. Peu importe les maladies. Aizuru magonjo naeza kuwa Dieu vous gardera Mungu watamikinga Aliniki kondisyon Alakini lazimisho kujatu Etre sous le rochi Kukua ni chini ya muamba Et ce n'est pas ton effort Na aiko nguvu yako L'herbe n'a pas la force de se produit sous le rochi Mais le rochi vient couvrir l'herbe Alakini ile muamba ilikuja kujufi Et Christ la grande revelation Na Christo sa ufunuo Christ apokalipse 10 Et Christo funuo kumi Christ malachi 4 Christo malachi 4 Christ Luke 17 et 30 Christ au Luke à combien de semaines la signe est venu nous couvrir allez coudre au téléphone Amen Amina et si vous êtes dans ces messages na kama muko katika yoyumbi aussi longtemps que vous êtes dans les messages katika yoyote muko katika yoyumbi vous n'avez rien à craindre au na kile kya kuogopa vous êtes en sécurité muko katika ukingo la seule manière de Dieu de protéger son peuple na mona peke muga neza ukinga taifaya puisque dans le livre d'Apocalypse vers la fin il est dit Viens Jean, viens Jean. Je te montrerai l'épouse. La femme de l'agneau. Depuis la première chapitre. Vous voyez seulement des choses qui vous découragent. Vous voyez des églises sédites. Vous voyez la paix de ses effets. Vous voyez Rome et ses dégâts. Mais vers la fin, la foi a dit à Jean. En dehors de Rome et sa fille, en dehors de Rome et sa fille, il y a aussi une épouse. Fellowship Tabernacle. Fellowship et Mascani. Elle est couverte par le sang de l'agneau. Je viens vous encourager ce soir. Croyez en Dieu. Et sachez que nous sommes les acteurs d'un film. Un acteur. Acteur. Je vais attendre un amen. Un acteur ne meurt pas. Même si vous le voyez comme Achille, à la fin, il va répondre. Et nous vous disons qu'à un moment donné, vous étiez découragés. Parce que les ministères qui vous nourrissaient ne tombent. Mais je vous dis, par cet homme, si vous le croyez, Dieu va vous relever. Ne cherchez pas d'ailleurs. Dieu est au milieu de vous. Je vais attendre un amen. Je ne crois pas. Je ne pousse et doit être découragé. Parce que c'est elle l'actrice. C'est l'actrice d'un film. Le katanga vit à 
cause de vous. Kadanga inaishi kwa sababu yenu. Tous ces voix qui passent pour que vous êtes là. Il y a des gens qui habitent dans le sud où Dieu vous retirera. Wakati Mungu atamitosha. Ça sera un chambardement. Itakuwa kabisa uwaibu. Je vais attendre na mimi. Nitapenda kusikia amina. Dit alléluia. Sema alléluia. Alors pour ce soir. Kwa jina mangarika leo. Pendant quelques minutes. Wakati ya kidogo. Mon petit message. Ujumbe yangu ndogo. La charge de l'église après le départ du fils de l'homme. Il est daraka ya kanisa kisha kwenda ya mtu. Le fils de l'homme est mwana mtu. La parole neno dans un homme ndani ya mtu est venue à nous. Ilikuja kwetu. Amen. Amina. Et quand cette étape la passe wakati ile wakati ile inapita il doit naître une église. Kunapaja kuzaliwa kanisa. Et cette église a une responsabilité, une charge. Ile kanisa iko na daraka, iko na muzigo yayo. Quand le pasteur prêchait ici, wakati mtumwaje kwa kihubiri hapa, le dimanche j'étais ici pour la première fois. Si ma vie tellement inspirée. Et ka kabisa alléluia. Que nous ne sommes pas des gens qui dorment. Ya kwamba sisi hatuko wale watu wenyewe Nous sommes responsables des messages. Sisi tuko na daraka kwa ujumbe mmoja. Je parle de la charge de cette épouse. Na niko nasema kwa ajili ya daraka ile Malachi 4 Malachi 4 William Branham ne pas venu pour William Branham Ye akukuja kwa ajili ya William Branham Malachi 4 est venu pour toi ma sœur Ye akukuja kwa ajili yako dada yangu Je vais attendre un amen Ye ndapenda nisikia Malachi 4 Malachi 4 est venu il ikuja pour kalubumbashi kwa hiyo hapa kwa pale qu'il y a un peuple Wapate kusemeza kuna taifa eh una kutoka ni bonne église Ye akitunga kaza nzuri fellowship ni inaitwa fellowship maskani Donc vous êtes le produit Ni kusema nini matokeo prophète et ya kuku ya wanabi et vous avez une charge na muko na daraka vous avez un fardo muko na muziko vous avez une responsabilité muko na ile kazi ya kufanya vous avez un travail muko na kazi ya kufanya vous n'êtes pas sinit nini amuna kazi vous êtes ici muko hapa prédestiné par dieu et mulitari chona muko amene sa vie kwa ajili ya manifester la vie de dieu sur la terre maisha yake ionekane duniani amen amina et mon inspiration dans cela et na mopoli upulizo yangu kwa c'est ça que je viens de parler. L'église accomplissant les prophéties du prophète. Et L'église prouva aux habitants de la terre. Un prophète est passé ici. C'est que ta vie, ma soeur. Ta vie, mon frère. Tout ça que tu veux. Cette manifestation. Des Congolais. Rassemblés. Des pauvres Congolais. Qui ne sont peut-être pas dans l'Assemblée nationale. Mais qui se regroupe. Et qui construit une belle église. Ça fait interpeller les gens de Katanga. Il a fait une combat où tu as Katanga ou Julius. Le prophète est passé ici. Où est le combat Nabi Moja? C'est là ce que je veux parler. Il est dans mes mitas et mes yeux. Et c'est là qui qui va m'amener à vous faire comprendre. Il est dans mes figures à combien les ouesha. Rien de mal ne peut vous arriver. A coup na kibaya inaweza kumifikia. A moins que Dieu ne le permette. Bengi ne tu kama mungu mwenyewe anirusu. Alors donne un peu de acclamation au Seigneur. Et ça ça me change. Lié kwa jili ya Bwana. Amen. Amina. Alors que le Seigneur vous bénisse pour. Bwana mibariki sana kabisa. Viens, je te montre le pouce. Et kuja nitakuonesha bibi harusi yote. Femme de l'agneau. Et yeye bibi harusi mwana kwa. Viens, je te montre le cette église. Kuja nitakuonesha ile kanisa. Ambassade de Dieu en Katanga. Ile ambassade ya Mungu humu mkatanga. Nous sommes ambassade. Sisi hapa tuko ambassade yake. Tout ce qui est au ciel. Yote yenyewe yenyewe. Quoi ta vie ici? Ina pacha kuonekana hapa. L'amour qui est au ciel. Ile mapendo iko Vous attaquez la richesse canadienne. Vous 
si nous sommes les représentants de Dieu, le ciel est ici. Ce n'est pas seulement l'affaire qui est au Katanga. Ce n'est pas seulement les femmes qui marchent au Katanga. Il y a aussi des cernes naturelles. Je vais attendre un Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on est là. Je vais parler. Les filles de l'homme. Jésus-Christ était les prophéties accomplies en ces temps-là. Jésus-Christ Mais laisse-moi parler un peu de la charge. La charge est une chose qui pèse dans la vie d'une personne. La charge est un fardeau. On est chrétien puisqu'on a un fardeau de prier. De prier Dieu. De prier pour les saints. De représenter Dieu. La charge c'est un poids. La charge, c'est aussi une fonction. Donc, quand vous venez ici, Dieu vous donne une fonction. Cette fonction, c'est de lui représenter. Lui ne se fera pas voir. Mais vous lui représentez. Alléluia. La charge, c'est un ordre donné à quelqu'un. Donc, quand vous venez à l'église, je ne vous ai donné un ordre. Alors que le monde tombe dans le chaos, que Dieu voit le chaos de la terre, et il commence à détruire la terre. Détruire la terre par des maladies. Que Dieu te regarde et dit Je te donne cette responsabilité de prouver aux habitants de la terre que je suis aussi un peuple spécial. Puisque l'église est un ensemble de peuples spéciaux. Nous ne sommes pas comme les autres. Ils tombent et ils meurent. Je vais attendre un amen. Il tombe et il meurt. Puisque ils s'opposent aux processus accomplis. Mais Dieu prend soin de toi. Puisque tu crois à ces prophéties accomplies. Dieu te retient si ton travail est fini. Donne-nous des acclamations au Seigneur. Je voulais pas que vous compreniez le mot charge. C'est le fardeau. Et dans Psaume chapitre 38, verset 5, il est dit Mes iniquités sont comme un loup fardeau pour moi. Quand j'ai de péché, ça pèse comme un loup fardeau. Et quand je viens au Seigneur, regardez ce que je suis. Matthieu 11 30. Et Venez à, vous, à moi. Vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai mon fardeau qui est léger. Et dans Matthieu 23, 24, il est dit. Je suis dit aux scribes et aux pharisiens. Je suis dit. Les scribes et les pharisiens. Sont assis dans la chair de Moïse. Il dit Faites donc Et observez tout ce qu'ils vous disent Et Mais n'ajustez pas Selon leur œuvre. Car ils disent Ils ne font pas Ils lient des fardeaux pesants Et les mettent sur les épaules des hommes Mais ils ne veulent pas le remier de toi. Et Il ne fallait pas s'associer aux souffrances de l'église. Oh, je vais attendre un alléluia. C'est pour cela ce soir. Laisse-moi lire une écriture de William Branham. Avant d'essayer de progresser.
kidogo dans ce message mariage et divorce et katika mahubiri ndio wanatalaka frère mdi ndio vraiment asema nous avons passé des moments extra extraordinaire dans, dans le Seigneur. Et nous sommes dans une grande attente pour la réunion de ce matin, de ce soir. Et maintenant, comme la réunion de ce soir marquera la fin de cette campagne de quatre jours, comme la réunion de fellowship ce soir, et la troisième réunion qui clôt notre programme de chaque fin du mois, itafunga ile masiku yetu yenyewe tunafunga chakula ya kila mwezi nous avons confiance que le seigneur couronnera tuko na matumaini tu d'une façon grandiose ce soir et tuko na mine kwamba bwana atafanya kwamba yote malizike mnamo na moja utukufu angaribia leo quand le pasteur est inspiré wakati mchungaji anapulizwa que vous fassiez quelque chose ya kwamba mufanye kitu fulani écoutez moi munisikie comme votre frère sawa ndugu yenu ne contestez pas wewe usimpinganishe mchungaji ne vous absentez pas usilofe hata kulofa oh je vais attendre un amen yeye nitapenda nisikie mimi Commencer à prêcher. Personne ne me croyait. Parce que mes cheveux étaient. Les gens ne respectent pas les jeunes pasteurs. Mais aujourd'hui, partout où je prêche, je me crois. je commence à vieillir, Dieu n'utilise pas seulement la vieillesse. Paul dit. Paul dit. J'aime les jeunes. Puisqu'ils qu'ils sont la vie Je vais attendre la main. La prédication que je vous prêche ce soir. Je vais prêcher pour la première fois. Il y a 20 ans. Je vais attendre la main. Et je vais vous dire ce soir. Quand le pasteur quelque chose. Même si vous êtes naturellement plus âgé que le pasteur. Kwa kuonekano na mupita miaka Emilie vu Weye uchi nyenyekeze Je vi atane na men Les gens qui croye brana Watu wanyo likuwa kiami brana mu Frère Neville Ndugu Neville Beaucoup de pasteurs Watu ngaji wengi Des clans predicateurs qui ato tout de frère brana Wapiri wapuma wenye walikuwa kariba ndugu brana mu Ils étaient d'abord Walikuwa kwanza kwanza Des grands docteurs denominationnels Walikuwa wa docteurs wakubwa kizebu Et ensuite Na kisha pale Ils étaient plus âgés que les pasteurs Attention. Comme vous êtes resté comme ça, tous les conseils du monde vous seront donnés. N'écoutez pas votre église. Mais vous êtes à dire la nuée de gloire avance. La nuée a commencé par Moïse. Et la, la nuée a avancé par Josué. Et même Yoshua. Josué était mort. Et les 70 ont continué. Dieu ne s'arrête pas. Je vais attendre un amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Vous savez nous les pasteurs. On est capable de parler quelque chose et tout le monde sera debout. Je vais seulement parler d'une certaine manière et tout le monde sera content. Mais ce n'est pas ça qui bénit l'église. Si tu souffres de la tuberculose et que tu vas à l'église et que le médecin dit je te donne seulement le parasite. Paracetamol. Comme dit, il ne veut pas t'aider. Il veut seulement se débarrasser de vous. Et je ne veux pas me débarrasser de vous. J'aimerais vous garder dans la parole. Et être dans la parole, c'est aimer son pasteur. Je vais attendre un 
Alléluia. Alléluia. Ça dit quand je dis ceci, il faut que cela réjouisse ton cœur. Si tu commences à hésiter, tu n'aimes pas ce pasteur, tu n'aimes pas son Moïse. Puisque celui-ci est votre Josué, et celui qui avait commencé est votre Moïse. Et si vous piétinez Josué, vous piétinez Moïse et ça les savoir. Je vais attendre un Alléluia. Je suis expérimenté dans des choses comme ça. Je me rappelle une fois, j'étais à Matadi. Et je me suis retrouvé devant une église comme ça. Aujourd'hui, ils ont aussi construit une église comme ça. Notre Dieu, c'est un Dieu de la continuité. Alléluia. Peut-être après ces quatre ans, si le Seigneur ne vient pas. Si il n'y a pas l'enlèvement, ça sera ton fils qui sera pasteur. Aujourd'hui, tu quittes l'église, tu pars. Alors, Dieu te regarde, il dit Regardez-moi, c'est fini. Est-ce que les mamans peuvent dire Amen au coin là-bas Vous les mamans qui êtes au coin, vous pouvez dire Amen Est-ce que vous croyez que Dieu est dans l'église Amen. 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 C'est pour cela, mes frères. Et je vais parler quelque chose et je m'arrête. Parce qu'après tout, nous devons comprendre ce que nous avons crié. Qu'est-ce que nous avons crié si, si, Qui est-ce que nous avons suivi si, si, Et quel est notre évangile Na ni gani. Amen. Amen. Le fils de l'homme est venu à nous au sept ans du soir. Comme il était venu en Orient, il est revenu en Occident. Qui était Jésus? Yesu alikuwa nani? Qui était Jésus, Emmanuel, fils de l'homme? Nani alikuwa Yesu Emmanuel yule mwana wa mtu? Jésus, Emmanuel, fils de l'homme, Yesu, Emmanuel, Mwanamutu, était les prophéties accomplies. Ye alikuwa unabi enye imetimilika. Alléluia. Amina. Quand vous voyez cet homme de Galilée marcher, quand vous voyez cet homme de Galilée faire des miracles, quand vous voyez cet homme de Galilée connaissant les secrets dans le cœur des gens, il n'y était pas quelqu'un qui est sorti dans le vide. Avant la fondation du monde, tu avait un programme. C'était de devenir un homme et de devenir racheter les autres hommes. Alléluia! Amina. Et cette prophétie restait dans la pensée de Dieu. Na ile unabile lipake mawazo ya Mungu. Alléluia. Amina. Et des années après Jean a vu ça. Mamia akupita Yohana aliona ile. C'est pour cela je vais commencer là. Ndio maana tandiza pale. La Bible dit Bible nasema, Depuis l'Eden Jusqu'à Au temps de Jean le Baptiste yon batizaji, Il y avait des prophéties qui disaient Que le Messie allait venir e kulikoma, unabine, kisema, masia, Il y avait des prophéties qui disaient e kulikoma, unabine, kisema, Que Dieu quitterait le ciel ya koma mungu Et qu'il deviendrait un homme sur la terre na ye Nous sommes les groupes de gens qui croient que Dieu ne reste pas seulement un ange au ciel. Mungu abakie tu malaika mbinguni. Dieu peut quitter sa position du ciel. Mungu alitoka msimamo wake mbingu. Et devenir un parmi nous. Na akakuwa mmoja katikati yetu. Et Dieu est devenu un homme en Galilée. Na Mungu alikuwa mtu kule Galilea. Alléluia. Amen. Alors lisons quelques prophéties rapidement. Tu somme kwanza unabii kidogo mbio mbio. Dans Genèse 3, chapitre 15, et quand Ève et son époux ont connu une décadence dans leur vie, Dieu descend et condamne Ève. Il dit Toi, Ève, comme tu t'es 
sio mal jinsi we umejiunganisha na mabaya alo toi sasa weye de toi sortira une semence et que tu kea weye kutakuwa kizazi cette semence na ile mbeko ile écrasera la tête du serpent itasaga kichwa ya nyoka le serpent qui vous a séduit ule nyoka mwenye alikutoka ora aussi sa descendance sur la terre et puis atakuwa na uzao yake duniani car la descendance de dev montera wakati uzao ya awa ita La descendance du serpent aussi marchera. Il est aux au pied nyoka itatembea. Et sachez que le bumbashi que vous voyez. Mujue kombe le bumbashi munaona. A selema des semences. Iko tu na mbeko mbili. La semence est d'Eve, la semence de Dieu. Il est mbeko ya awa, il est mbeko ya Mungu. Et la semence du serpent. Na il est mbeko ya nyoka. Qui au tout qui occupe toutes les grandes fonctions. Enye inabeba macheo kubwa kubwa. Je vais attendre un amen. Ne se lamente pas. Il a pas le souci du monde. Un croyant a le souci de ressembler à Jésus. Je veux vivre comme Jésus. Je veux chanter comme Jésus. Je peux pardonner comme Jésus. Je peux être saint comme Jésus. Je suis la semence éternelle. Alors Dieu a dit à elle que ta semence de toi sortira une semence et cette semence sur la terre sera capable d'écraser les projets du serpent d'écraser la tête du serpent d'écraser la semence du serpent la première prophétie à part la prophétie du ciel au chantier d'Eden première prophétie c'est parler au nom d'Eden Amen Amina De Genèse 3:15 Et Mwanzo 3:15 Maintenant de Genèse Ne parle katika 49:9:10 49:9:10 Jacob Jacob avait beaucoup d'enfants Alikuwa na watoto wengi Et l'un des enfants Moja watoto yake était Juda Alikuwa Juda Alors qui bénissait ses enfants Wakati alikuwa akibariki watoto yake Il arrive à Juda Anafika kwa Juda Il Juda je vois Anasema Juda mimi naona Les qualités de leader en toi Et ndani yako uko na bulideri Je vois que le sceptre ne quittera pas Mimi naona ya kwamba Bakora haitatokaka mukabila yako Ta tribu e mukabila yako Il aura seulement des leaders et des leaders mpaka wa lideri na wa lideri Mais la fin de ces leaders sera la venue de Shilo. Et ya Shilo. Une autre prophétie sur Jésus. Donc quand Jésus est venu, il est venu puisque Jacob avait prophétisé que la semence de Juda produira des leaders et des leaders. Alléluia. C'est pour cela la Bethléem le premier leader de Bethléem n'était pas seulement Jésus il y a eu beaucoup de leaders à Bethléem mais le sommet mais tous ces autres leaders tous ces autres généraux étaient l'équipe de ce que sera Jésus et quand Jésus est venu il était l'accomplissement de la parole de Jacob le père de tous les prédicateurs. Alléluia. Je parle de prophétie sur le Messie. Alors rapidement. La série de Chilo. Et où tu es Chilo? Jésus était Chilo. Jésus allait quoi Chilo? Une autre prophétie. Nabi ingine. C'est des tronomes. Moïse regarde Israël. Certains le croyaient. D'autres ne le croyaient pas. Et Moïse les regarde. Je n'arrive pas à vous comprendre. Mais je suis un prophète. J'ai accompli ce qu'Abraham a parlé de moi. Écoutez. Un prophète a accompli des prophéties. Et un prophète aussi donne des prophéties. Alléluia Abraham avait dit Ibrahim Alessema, Vous serez esclave Et après 400 ans Je deviendrai un homme sur la terre 
qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu les bras de l'éternel Et puis il dit Jésus-Christ était Dieu Caché Et révélé dans la Seine Alléluia Quelle prophétie qui parlait du Messie Esaïe 61 L'Esprit du Seigneur est sur moi L'Esprit du Seigneur m'a oué Pour annoncer l'année de la grâce Amen Malachi 3 pour terminer Voici j'envoie mon messager devant moi Qui Jean le Baptiste Il viendra préparer le chemin Et soudain entrera dans son temps le Seigneur, le Messie Chilo. Que vous attendez. Vous voyez Des prophéties comme ça parlaient de la venue du Messie. C'est pour cela, écoutez-moi. Les pharisiens ne devraient que croire ça. Mais ils n'ont ils n'ont pas eu l'attraction. L'air intérieur ne pouvait pas être connecté au ciel. Écoutez-moi. On croit la parole. Si on a un intérieur prophétique, on croit la parole. Si on a un intérieur apostolique, on croit Dieu est passé si on a la représentation de Dieu à l'intérieur Dieu est passé au tas d'Abraham on ne le voyait pas mais Abraham qui avait aussi la nature divine a vu Dieu passer on croit Dieu si on a Dieu on croit Dieu si on a la représentation Présentation de Dieu. des acclamations au Seigneur. Et si vous croyez ce message, ce n'est pas par hasard. Vous le croyez, puisque votre intérieur a la représentation de la nuit. Votre intérieur est comme cette photo-là. Dieu attire Dieu. Oh, je t'ai écouté. Frère Branham, il faisait tous ça en Amérique. Il est allé voir un ami qui travaillait dans une usine. Alors il est allé. Il y arrive. Il trouve que tous les travailleurs sont allés manger. Ils sont allés prendre les boucards. Amen. Amen. Alors l'ingénieur est resté seul. Alors comme il était resté seul, il est monté au sommet, il a touché un bouton. Et un grand émat descend. Et est venu aimanter les morceaux de fer qui étaient là. Il a imaté les morceaux de paix. Le ma a aimanté tout ce qui était aimantable. Les les sont restés. plastique et aluminium Et Frère pose à son ami la question. Mais toutes les autres pièces et débris sont aimantées. Mais pourquoi les plastiques? Ça, ça, ni ma ne sont pas aimantés. Aïe, aïe, coupé, bon, aïe, les L'ingénieur dit Pour que les mains puissent te mentir Il doit être de la même constitution que les mains Pour que tu croies ces messages Pour que tu croies qu'il y a un prophète Il faut avoir la représentation de Dieu en toi C'est pour cela que je vous aime Nous serons au ciel Croyez-les Nous serons au ciel Puisque nous sommes aimantés Par les grands aimants Le 28 février 63 Un aimant descend Pour aimanter l'épouse Inachetable Tout le monde n'est pas rachetable Les 
rachat c'est pour les personnes rachetées pas pour les plastiques pas pour les, 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 les aluminiums aluminium. non tu dois être de la même constitution que Dieu. Abraham a crié à Dieu. Puisqu'il avait une relation étroite entre toi et lui. Son intérieur est Dieu. Les pharisiens n'ont pas crié Dieu. Mais la Samaritaine a crié à Dieu. L'extérieur de la Samaritaine était noir comme le charbon. Mais son intérieur était plus blanc. Je ne regarde pas d'où tu viens. Même si tu es pigimé. Même si tu es rwandais. Rwanda. Amen. Amina. Même si tu es de n'importe quelle race. Si ton intérieur est prophétique, tu diras Amen à la parole Amen. de la Mungu. Mais si ton intérieur n'est pas prophétique. Il va seulement s'opposer. Alléluia. Amen. Et regardez l'accomplissement de cette prophétie. Là-bas, c'était des prophéties. Maintenant, l'accomplissement. Il est né à Bethléem. Je donne seulement un exemple. Qui a été des catholiques ici Qui a été des catholiques avant de croire Vous savez, l'église catholique Avant que le prédicateur le passé, il a bien prêché la parole. Il y a d'abord le premier lecteur qui vient. Il dit la première lecture. Esaïe 61. Il lit seulement, il part. Le deuxième lecteur part. Et le prédicateur viendra faire les commentaires. Et ajouter d'autres Alors, l'église catholique a copié là-bas. Ils ont copié ce que faisaient les juifs à la cette histoire. Alors, qu'est-ce que c'est les juifs Quand on vient le dimanche, on choisit les jeunes gens pour faire la lecture. Et ce jour-là, ils ont dit choisissons un peu cette affaire. Ils viennent un peu lire aujourd'hui. Les fils bâtards. Alléluia. Ils ne savaient pas. Que c'était des prophéties marchant comme un homme. Il ne savait pas que c'était Esaïe 61. Personne n'a compris ça. Alors cet homme de Jésus mourut. Il prend la Bible. Il roule le rouleau. Il prend Esaïe 61. Alléluia. Il dit l'Esprit du Seigneur ainsi. L'Esprit de Dieu m'a oué. Pour annoncer l'année de la grâce. Il devrait fermer la Bible. Il ne, il ne lui était pas permis de prêcher, d'expliquer. Mais c'était un scandale. Puisqu'il se retrouvait devant son écriture. Quand on se retrouve devant son écriture, on ne s'était pas. Quand je me retrouve devant Malachi 4, je ne m'étais pas. Quand je me retrouve devant Apocalypse 10, je ne m'étais pas. Quand je me retrouve devant Ligue 17, je ne m'étais pas. Jésus s'est retrouvé devant son écriture. Et l'évangile, c'est de parler de ton écriture. Alléluia! Il s'est retrouvé là. Et il a, il a terminé. Il dit, Attention, pardon. Cette portion de l'écriture, c'est moi. <rire> Hey. Alléluia Amina. Que vous le voulez ou pas Cette portion de l'écriture C'est moi Vous Cette portion de l'écriture Malachi 4 N'est pas le pape de Rome L'église est 30 N'est pas dans une douzaine de personnes Apocalypse 10 Ne concerne pas une foule de gens il y a des écritures qui vous concernent. Vous devez vous approprier de ça. Il a dit 
Et aujourd'hui, cette portion de l'écriture, c'est moi. moi. Ah, ça a créé du tollé. Ça a fait agiter les gens. Que vous vous agitez ou pas, la parole est déjà accomplie. Vous savez comment est-ce que Jésus disait ça? Il voulait dire que je suis la sémence de la femme. Je suis venu écraser la terre du serpent. Attendez dans quelques jours. Au calme, vous verrez comment est-ce que je vais être de la sémence du serpent. Alléluia! Alléluia! Il a été dit yeah, que mkou. le Seigneur votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Alors les poids sauteront comme ça. Wale vous vous n'avez pas vu cela? Le Seigneur viendra lui-même et multipliera les poissons. N'avez-vous pas vu cela? Alléluia! Amina. C'est pour ça l'évangile. Écoutez, j'ai aimé les pasteurs. Il a parlé quelque chose ici. Il a dit écoutez. Nous avons le mystère du baptême du Saint-Esprit sans cessation. Mais tous les miracles ne sont pas sans cessation. C'est le baptême du Saint-Esprit qui est sans cessation. Mais le miracle produit toujours un mouvement. Frère Banam dit une chose, c'est la parole. Une autre chose, c'est la puissance de Dieu qui vient entrer dans la parole pour dynamiser la parole. L'église à la parole et la dynamique. Regardez-moi. Pourquoi avons-nous de l'électricité ici Puisqu'il y a des fils qui sont connectés au groupe électrogène. Ces fils-là, c'est la parole. Mais le courant, c'est ce qui donne aux fils sa valeur. Le pasteur a la responsabilité de s'aimer la parole. Mais il faut que cette parole soit dynamisée par la prière. Dynamisée par une puissance. Dites-moi un alléluia. L'aigle a des ailes. L'aigle a la parole. L'aigle a la puissance. La mécanique et la dynamique. Oh, je pense que quelqu'un peut dire Amen. Quand même. Je vais attendre quelqu'un dire Amen. Bientôt je termine. Écoute-moi. Regardez. Frère Branham est allé chasser. Il parle dans le message. Les airs de nec. Et Mabawa y a taï. Il dit il est allé quelque part. Il regarde un aigle accroché sur un arbre. Et l'aigle regardait frère Branham. Il dit mais toi aigle tu n'as pas peur de moi. Il dit l'aigle me regardait comme ça. Il dit qu'en d'autres termes il se moquait de moi. Frère Branham continue à dire mais tu ne sais pas que j'ai l'arme ici mais je ne sais pas. Il a besoin d'une option qui peut la toucher et qu'il soit instantanément guéri. Il n'a pas besoin d'explication. Il n'a pas besoin d'un enseignement. Il a besoin d'une option. Je vais attendre un alléluia. Elle épouse à tes ailes. Elle a la parole en abondance. Alléluia. C'est pour cela le Saint-Honneur. C'est la parole est 
dynamisé la foi de l'enlèvement est casée dans les sept tonnerres les sept tonnerres rassemble les pouces les sept tonnerres prépare les pouces les sept tonnerres réveille les pouces les sept tonnerres donne à les pouces la foi pour la de l'enlèvement est-ce que l'église comprend Est-ce que les sœurs vous comprenez Venez pour écouter la parole. Prenez cette parole-là. Tombez à genoux dans la salle. Priez toute la nuit. Et là sortira une sœur de fellowship. Qui va chanter. Et on dira Cette fille qui chante là. Elle est de fellowship. Fellowship et la parole et la l'oxygène qui provient de prière. La prière produit l'oxygène. Parole plus et prière produit Christ. Quand vous avez la parole, vous avez la prière, vous produisez Christ et l'oxygène. Tes enfants ne seront pas malades. Ton époux. Ne sera pas chassé du travail. Nous sommes entourés par des démons. C'est lui qui travaille avec ton mari et tes démons. Il y a qui doit garder ton époux. Il y a qui doit garder ton époux. Vos enfants vont avec le Vous devez avoir une à la maison. Vous priez matin. La fin est pas une option. Il va à l'école. Il va dominer. On n'aura pas de décisions. Amen. Amen. Alors je termine. Ça, c'est la Malaisie. Je termine. La Malaisie, papa. C'est cet événement malheureux. Qui est arrivé à la première église. Alléluia. Amen. Si je ne lis pas beaucoup d'écritures, surtout si du message, je message, ne, me, ne me condamnez pas. L'essentiel que vous ayez la vision. C'est ce que je vais parler. Il s'est tenu là. Et il a dit aujourd'hui. Cette écriture est d'accord. Et comme sa mission s'est terminée. Pour ne pas parler des pères, des malades, de la résurrection de Lazare. Dans Matthieu 17. Matthieu Il monte au sommet de la montagne. Alléluia. Au sommet de la montagne. Le ciel l'a adopté. Voici mon fils bien aimé. En qui je me plais d'habiter. Écoutez-les. C'était la fin de son ministère. Ce qui était resté, ce jour-là, c'était son adoption. Ensuite, il est descendu de la montagne. Il est allé mourir. Et après la mort, il est ressuscité. Et après la résurrection, il est enlevé. Je dis ceci par rapport à l'ordre de sa venue. Ce qui s'est passé en Oulam, en, en Jésus, c'est ce qui s'est passé en Malachika. C'est ce qui doit se passer en nous. Avant d'être enlevé, nous serons adoptés. Après l'adoption, parmi ceux-là qui seront adoptés mourront aussi. Et après la mort, il y aura 30 à 40 jours de résurrection. Et après la résurrection, alors on aura l'enlèvement. Il y a un ordre que l'église traversera. Alléluia. C'est pour cela le Messie est venu. Je voulais vous montrer comment est-ce que Jésus est passé sur la terre. Et en fait, quel sera l'état de l'église après l'absence de ces prophéties accomplies est-ce que l'église me comprend si Quand les prophéties sont accomplies dans un homme, qui était Jésus Quand Jésus est mort, 
Qu'est-ce qui est devenu l'église? Kanisa imekuwa nini? La parole faite chère au 2021. Neno mwili mu 2021. N'est pas William Mario Branham. Aiko William Mario Branham. Mais c'est toi qui me regardes. Quand Jésus est mort, après la mort de Jésus, la parole cette chair était Pierre et les siens. Il y Pierre et les siens. Quand Pierre est mort, Pedro na kufa, Paul a dit Paul a nasema, Ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Ni yesu et cela est allé comme ça na ainsi de suite. Ville na Alors, après la mort de Jésus, la, yesu, la charge était entre les mains de Pierre wala muziko, liko, miko, na et les autres. Na et cela s'est transmis d'une saison à l'autre jusqu'à ce soir. Il est Pourquoi j'ai répété ça? Puisque William Mario Branham William Mario Branham est pas un prédicateur simple comme moi. Il était la prophétie accomplie. Jacarie 14 et 7. Vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Amen. Daniel sait ces choses. Et Daniel y funga y vitu. Tant de la fin. Wakato ya mwisho. Ces choses seront révélées. Y vitu ya funuliwa. William Alobrana. William Brana. Et cette intelligence là. Ali kuwa ili akiri ili. Qui devrait révéler ces choses. Et Daniel Ali paja funuwa. Et Daniel avait interdit d'être révélé. Et Daniel y ali kataza si funuwa. Ami Frankis de pardon. Et y a graphique y a ngo ki Frank. Les cinq tonnes sont révélés par Malachi IV. Mais pourquoi ça bebe funuliwa na Malachi IV? Dites-moi un amen. On est parti et amina. Qui était William Brana? William Brana ni na. Abakuk Mbili Jeter les regards vers les nations Je vais faire des choses Des choses terribles Quand on vous le dira Vous ne le croirez pas William Mario Branham Était cette prophétie accomplie Alléluia C'est pour cela Au troisième soir par exemple Frère Branham dit Dieu a promis par Malachi 4 Dieu a promis par Lik Dieu a promis par Jésus Dieu a promis par Jacari Dieu a promis même par Moïse l'éternel votre Dieu suscitera un autre prophète comme moi je vais lancer quelque chose Jésus n'était pas marié. Cette prophétie de Moïse était réellement accomplie dans William Branham. Moïse était un prophète marié qui avait des enfants. William Branham, un prophète marié qui avait des enfants. Donc, William Branham était la sienne. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament marcha comme un homme. William Branham était toutes les prophéties de la Bible depuis Adam Alléluia jusqu'au Pentecôtiste toutes ces prophéties là avaient trouvé un corps de chair et c'est ça le ministère des filles de l'homme au temps de la vie c'est pour cela tous les sept ont été révélés. Dieu lui a donné la grâce de révéler tous les sauts. Il y a eu sept sauts dans la Bible. Il y a eu aussi sept sauts au dos de la Bible. Et ces sauts au dos de la Bible sont les sauts invisibles. Les sauts au dos de la Bible sans venir interpréter le saut dans la Bible. Et c'est ça ce qui complique les nobles destinés. Ils ont 
ce qui est visible a été interprété par l'invisible. La tonnerre invisible ont révélé le tonneur dans la Bible visible. Qui comprendra ça? Les élites diront Amen. Les nobles destinés seront scandalisés. Mais Dieu nous a donné un cœur dur. Nous ne regardons pas à ta vie. Nous regardons à cette épouse. Alléluia. C'est comme ça que se termine l'histoire de Maintenant, après la mort du fidèle Comment l'église va-t-elle évoluer? J'ai terminé. Vraiment, cette église-là ne devrait rien faire. Même si elle avait les écritures de Jésus. Elle avait les écritures de Jésus en elle. Mais elle ne devrait rien faire. C'est pour cela que Jésus leur a dit. Ne partez pas encore. Attendez la descente de la divinité qui est en moi. C'est pour cela que quand Jésus est mort, le corps il est mouillé. Il et la volonté de Dieu la puissance de Dieu a transporté le corps Jésus et a placé le corps au ciel et la divinité qui était dans le corps cette divinité c'est ce qu'on appelle le Père et cette divinité s'appelle aussi Jésus c'est pour ça le corps Jésus a dit Jésus est venu au nom de mon Père vous ne m'avez pas accueilli Mais d'autres viendront à leur propre nom Et ils vous séduiront Alléluia Et la divinité Est venue les croiser à la chambre haute L'église est église par la divinité qui sort du fils de l'homme. Le Dieu qui doit être ici ne doit pas être le Dieu qui est en litère. Notre Dieu ici c'est le Dieu que nous avons vu évrer dans Oulam Branam. C'est Dieu là a laissé le corps Branam à la tombe. Est-ce que le fellowship me comprenait Et la divinité revient dans l'épouse pour baptiser les serviteurs de Dieu. Et continuer l'œuvre que Branham a commencé. L'œuvre du temps de la fin, écoutez-moi bien, a commencé par Branham. Il nous a donné les plats entiers. Et cette œuvre se termine par toi, ma soeur. C'est simple. La charge de l'église après le départ de William Branham. Branham. La sainteté Lubumbashi n'a pas besoin de la sainteté de William Branham. Branham. Il ne le voyait pas. Wow, ah, Même si tu racontes des histoires ah, Branham était saint Branham, Branham, Branham a resté les mots Branham Ça ne leur dit absolument rien ah, ouais, est, Ton tout. voisin n'a pas besoin du témoin de Branham Ton voisin, Branham. Ton voisin Branham. A besoin de ta vie tu dois dégager une odeur. La rose de Sharon. Ça dégage une odeur. Là où tu es dans ta communauté, tu dois dégager une odeur. Cœur d'un chrétien. Vous êtes la charge du message. Vous devez honorer le message par vos vies. Que tu sois à l'université ou pas. Je suis passé à la Kishasa. Je sais qu'à l'université, c'est l'abattoir de nos filles. Les gens qui vont à l'université, 
binti wetu wa damani wenye mnaenda kwa university the trip accept payen professor wa kule na wale wa assistant wa wale wenye wanajazwa na mapepo wana ripisha wa binti wetu haleluya amina oh je vais attendre na main mimi napenda kusema kana mama applaudit pour ça mimi napenda wa mama mama applaudit pour ça wa mama mshangilia kwa hiyo ta fille mnapaja upatia shauri kwa binti wetu ni ni pas l'université ya kwamba maisha milele sio kwa université tu nous produire un témoignage à l'université ana pacha kutuletea ushuhuda mzuri kule kwa université haleluya amina la vie éternelle n'est pas dans la télévision uzima ya milele sio mu télévision la télévision c'est l'enfer vision télévision ni kena yenye kunaonekana wale jeunes garçons qui font leur catch ni papa qui catch ni devant les enfants la télévision la enfer vision c'est l'enfer papa qui catch ni devant les enfants la télévision et maintenant on a simplifié cela c'est dans internet et tu vois tout na uona pata biote amina et pousse de l'agneau 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 nous avons une responsabilité une charge on a daraka muzigo metupewa de fier le bumbashi ya kupiga ubishi mbele ya bumbashi de dire à cette télécom tu les sais à tu wote ka écouter ya ko muski l'esprit de dieu est en nous roi ya mungu ko dieu est nous rejetons tous ces fardeaux si tu na katai mizigo yote qui nous enveloppe et nyena tu funga si facilement et te que te que nous devons rentrer au ciel quand ça tu na pacha korodia mbinguni Billy Paul a 85 ans. Billy Paul il a 85 ans. C'est le Branham qui a atteint cet âge là. Et au Branham ou à Branham peke mwenye na fiche mwenye. Il y a d'autres prophéties attachées à Billy Paul. Mo Dieu kwamba kuna maunabi yenyewe na mbatanisho na Billy Paul. Et c'est vrai Ni kweli Attention. Kibeni yange. Ta fête ta nous allons partir. Wakati kidogo hapa tutaenda. Ne dormez pas. Usilale. Nous allons abandonner cette vie de Lubumbashi. Je sais que cette église est belle. Eh, hey, ikanisa ni muzuri. Ça fait la fierté. Inafanya fierté. Mais nous avons une cité. Ala kitu kuna muti. Plus belle que ça. Yenye na pita hii. Nous avons ici. Tunakuja hapa. Pour aller au ciel. Kwa jina kujitarisha kwenda mbinguni. Haleluya. Amina. La responsabilité qu'a cette épouse. Il est daraka nyebi ya rose iko nayo. Nous avons la responsabilité. Tuko na daraka ile. De représenter Kayarde mal le message. Yenye ile kwa et si nous représentons bien les messages Et les malades vont être guéris les affligés seront consolés nous ne devons pas démerer avec des malades à l'église non ça c'est pas le message nous ne devons pas démerer avec les péchés à l'église la puissance du message guérit les malades la puissance du message chasse les mauvais esprits change la vie des gens et quand ça commence à faire ça l'ennemi deviendra colérique Adui atakuwa wa bishirani. L'église la première église après la mort de Jésus. Ile kanisa ya kwanza kisha kwenda Yesu na maliza kwa ile. Ile pata magumu. Puisque les miracles commençaient à se faire. Kwa, kwa sababu miujiza ilianza kufanyika. Amen. Amen. Et quand les miracles commencent à se faire, na wakati miujiza inaanza kufanyika, ça fait mal au diable. Inaumiza roho ya shetani. Et il a pris le pasteur. Na yeye anabeba mchungaji. Il a tué. Anamua. Maintenant, c'est lui qui détenait la vision après Jésus. Où le moyen à l'époque qui chica ono kisha Yesu. C'était Pierre. Il est quoi Pedro? On l'a aussi arrêté. Et puis ya wana mubamba. C'est là où je voulais vous amener. Pas les gens qui fikiza. Quelle était la charge de l'église? Ça ça derrière que kanisa ni gani? C'était de prier pour son pasteur. Il quoi ni kuombea mchungaji. L'église ne cessait de prier pour son pasteur. Kanisa walikuwa hawachoke kabisa kuombea mchungaji. Si tu as ton problème. Hata kuna mambo yako. Oublie ça. Wewe acha mambo yako. Prie seulement pour ton pasteur. Wewe ombea tu mchungaji wako. Ange du pasteur. Ole malaika wa mchungaji. Soki pera de toi. Atangaikia mambo yako. Je veux que quelqu'un dise amen. Ta benda mtu aseme. L'église kanisa ne cessait akualiko wachoke donc les prières au pasteur étaient continuelles kuombea mchungaji kwa kuendelesha et frère madame dit s'il y a quelqu'un qui a besoin de prière kama kuna ule mwenye kwa lazima maombi c'est moi ni mie je veux que quelqu'un lève sa main dit je prierai pour mon pasteur 
Je prierai pour mon pasteur. J'aimerais que quelqu'un se tienne debout et dise Je défie Satan. Désormais, je vais prier pour mon pasteur. Que quelqu'un se tienne debout et dise ça. Je me tiens debout pour dire que je prierai pour mon pasteur. Mettez-vous debout et dites ça. Dites, je prierai pour mon pasteur. Vous savez le Bumbashi C'est la froideur. Mais le Saint-Esprit, c'est la chaudière. Dites, je prierai pour mon pasteur. Je n'attends pas bien. Je prierai pour mon pasteur. Je générerai pour mon pasteur. Je générerai pour mon pasteur. Je prierai pour mon église. Je prierai pour mon église. Je générerai pour mon église. Je générerai pour mon église. Donne des acclamations au Seigneur. Vous savez ça? Mon ça paraît simple. Mais le monde de l'au-delà. Moi qui ai initié ça. Le combat a commencé. Il est vite il y a Parce que le diable pour vous avoir vous savez vous avez un secret que vous ne connaissez pas quand quelqu'un monte pasteur l'ange de l'église l'église n'a pas des anges l'église a un seul ange et cet ange là se plante sur le pasteur si vous aimez le pasteur cet ange va vous bénir et vous et vos enfants Et toi et ta maison Je vous supplie mes soeurs Je l'ai dit au commençant Quand on est jeune C'est difficile de croire un jeune pasteur Et j'ai vu les gens mourir Dans mon ministère et il sert à vie. Dieu lui disant Moi j'ai élevé ce jeune homme pour qu'il soit Josué dans cette église. Et s'oppose. Alors je les ai abandonnés. J'ai connu tes précieux frères. Tes précieux sœurs. L'autre là est né. Elle a grandi. Elle s'est mariée dans mon église. Mais toujours comme ça. Elle est morte et ça les sénat. Il j'ai vu tout ce qui m'avait quitté par la grâce de Dieu. Ils sont devenus des malheureux. Puisque ils ne connaissaient pas les mouvements de l'ange. L'ange de Dieu avance. Il peut commencer ici et terminer là. Et si vous ne commencez, vous ne connaissez pas les mouvements de l'ange, la, la simplicité sera un scandale. Voilà pourquoi quand je vous dis, mettez-vous, dis ceci au nom du pasteur. Même mon église avait cette attitude là. Mais ce soir, si je les appelle, et je dis, mes frères, que Dieu vous bénisse. Vous allez attendre des cris là-bas. C'est la parole là-bas, les guéris. Votre pasteur ne vous servira de rien si vous ne l'aimez pas. Vous devez l'aimer. Si Dieu suscite un jeune homme comme ça, c'est qu'il y a un grand travail à faire. Amen. Amen. Vous aurez des conseils qui viennent. Qu'est-ce qu'il fera? Il ne saura rien. D'autres me disaient. Il n'a pas un ministère. Quand moi Dieu m'a formé. J'étais aussi sous des ministères. Et j'ai compris que l'église ne commence pas par les mystères. L'église commence comme ça. J'ai dit, 
Nasema, je dois balayer cette église avant de l'enseigner. Je balayer l'église des mois et des mois. Mais quand il chantait, il avait une présence à l'église. Quand j'ai commencé à enseigner, oh, ce type, hein? il a professé. Il nous trouve, il a étudié à Bangui. Je n'ai jamais été professeur. Alléluia! Amina! C'est le petit conseil que j'avais à vous donner. Attention au changement que tu apportes à l'église. Soyez flexible. Soyez malléable. L'or est malléable. Dans tous les métaux, vous voyez les bagues en or. Non? Puis que l'or est malléable. Et Dieu est l'or. Si vous avez Dieu en vous, vous serez malléable. Lui est un pasteur aujourd'hui. Peut-être dans 30 ou 50 ans, c'est ton enfant qui sera pasteur. Alors quand ton enfant deviendra pasteur, ou ton neveu sera pasteur, si on s'opposera, est-ce que toi aussi tu seras content est-ce que fellowship m'a compris? Et comme l'église est prié pour son pasteur. Alors Dieu a quitté sa position d'ange. Il a quitté sa position d'esprit. Il est descendu comme un ange. Il est entré en prison. Il a touché Pierre dans sa côte. Alléluia! Amina. Tu me dis que sous la cinquième côte, double ma sœur Mouille est une obao voyatano. Il y a ton cœur. Kona Royako. Notre évangile. Et il y est tout. C'est l'évangile du cœur. Ninjili aro. Ne viens pas pour venir. Il faut que ceux qui se prêchent soient dans ton cœur. Il est bon qu'on a oublié du coin moyoni moako. Il a réveillé Pierre. Il a camouché Pedro. Par l'évangile du cœur. Et pour payer tiens Ninjili aro. Il est passé prêche tout. Na mutunga ni na oublié. Pour que ton cœur soit réveillé. Il est Royako et pas de quoi mouka. Et en dehors de ça. Quand Pierre s'est réveillé, il a dit Prends ta ceinture. Parce que quand on met quelqu'un à la prison, la première chose à ôter, c'est la ceinture. Il a remis à Pierre la ceinture. La ceinture dans la Bible, c'est la vérité. Il a dit 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 Il a Soyez zélé. Soyez chouchou. J'étais à côté des deux de frères qui parlaient de Chiruba. J'étais au haut. Ils disaient Eyo. Alléluia. C'est ça une église. Il est Jokanisa. Il est après avoir consommé les boucaries, ah, l'église, c'est déjà chaud. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça une église. Ce n'est pas parce que je suis au Katanga. J'étais à Goma, c'est comme ça. Il y a un peu froid, je dis pas question. Vous devez être, être chaud. Alléluia. Alléluia. Amen. Et après cela, il dit Suis-moi, Pierre. Vous devez suivre votre pasteur. Et vous serez béni. Suivez-la dans la cette scène ce soir. Suivez ses instructions. Et vous serez une église éblée. Pierre se cache. Il se réveille dans la simplicité. Aimez les dons que Dieu vous a donnés. Si vous n'aimez pas ces dons, rien de bien ne vous arrivera. Et si vous aimez ces dons-là, Dieu fera aussi des dons. Pour ce soir, Fellowship Tabernacle, que le Seigneur vous bénisse.